മറ്റേ നമ്മുടെ മീൻ കൃഷി എങ്ങനെ തുടങ്ങാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നെ അപ്പം അതിന് എന്നോട് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ചോദിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് എന്താ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഇതിന് തീറ്റ സാധാരണ നമ്മുടെ മറ്റേ വാങ്ങുന്ന പെല്ലറ്റും കൊടുക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ അല്ലാതെ പിന്നെ കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന വെല്ലറ്റ് മെയിനായിട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഇല വർഗ്ഗങ്ങളിൽ മുരിങ്ങയില കൊടുക്കും ചീരേൻ്റെ ഇല കൊടുക്കും ചേമ്പിൻ്റെ ഇല കൊടുക്കും പിന്നെ ഇച്ചിരി ബൾക്കായിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ അസോളയാണ് പിന്നെ മൾബറീൻ്റെ ഇല അടിപൊളി അടിപൊളിയാണ് അത് നന്നായിട്ട് കഴിക്കും മൾബറീൻ്റെ ഇലയും കൊടുക്കും പിന്നത്തെ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കൊറോണയൊക്കെ ആയിട്ട് മറ്റേ മീൻ തീറ്റ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ എന്നാ വേണമെന്നറിയാമോ നമ്മൾ മീൻ തീറ്റ ഉണ്ടാക്കും മീൻ തീറ്റ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം ഈ മീൻ തീറ്റ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടേ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇല ആദ്യം നമുക്ക് പറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് തീറ്റ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്കേ കുറച്ച് മൾബറീൻ്റെ ഇല പറിക്കാം മൾബറിക്കാ ഉണ്ടായി വരുന്നുള്ളൂ കൊള്ള മൾബറിക്കായൊക്കെ ഇല പറിക്കാൻ വരുന്നു കൂടുത്തി പറിച്ച് പഴുക്കാനുള്ള സമയമില്ല പഴുക്കുന്നതിന് മുന്നേ കഴിച്ചു തീർക്കും മുരിങ്ങേൻ്റെ ഇലയും പറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഒക്കെ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മുരിങ്ങേല ഉണ്ടല്ലോ അത് കാരണം കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇനി മീനിന് മാത്രമല്ലല്ലോ നമുക്കും അടിപൊളിയല്ലേ പിന്നെ അസോളയും കുറേ ആയിട്ട് കൊടുക്കും അസോള അവിടെ കട്ടും നമുക്ക് വാരി ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ പിച്ചു പറിച്ചേ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി വേഗം തിന്ന് തീർക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതൊന്നും തിന്നൂടെ ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം നമ്മളെക്കാട്ടിലും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സാധനമല്ലേ അവർ കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പണ്ടല്ലോ മീൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ എന്നാണേലും കുറച്ച് അസോള എന്തായാലും ആദ്യം കൃഷി ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പ്രോട്ടീൻ അല്ലേ അത് ഒത്തിരി നമുക്ക് തീറ്റ ലാഭിക്കാനും പറ്റും അസോള ഉണ്ടെങ്കിൽ അസോള കൃഷി ചെയ്യാൻ വലിയ പാടൊന്നും ഇല്ലേ ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിനകത്ത് ചുമ്മാ ഇത് കൊണ്ടിട്ടാൽ മതി നന്നായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കോളും പിന്നെ വേണേൽ ഇച്ചിരി ചാണാൻ കലക്കി ഒഴിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മീൻ്റെ വേസ്റ്റുകൾ ഇച്ചിരി ഒഴിച്ചാലും മതി നന്നായിട്ട് അസോള ഉണ്ടായിക്കോളും ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് മീൻ്റെ തീറ്റയ്ക്കകത്ത് വരുന്നത് അസോള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് അവരങ്ങ് തിന്ന് തീർത്തോളും പിന്നെ കുഞ്ഞി പൊടിമീനൊക്കെ ഉണ്ട് അതുങ്ങളെല്ലാം പയ്യെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വന്നേച്ച് നൈസായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിന്നോളും അവ പെട്ടെന്ന് വളരുകയും ചെയ്യും കണ്ടാ പണ്ടത്തെ വാല് മാത്രം കൂട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരാഴ്ച ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വാല് മാക്കറിയൊക്കെ മാറി കോല് മാക്കറിയാവും അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത കലാപരിപാടി നോക്കാം എന്നാന്നല്ലേ നല്ല ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈ പ്രോട്ടീൻ തീറ്റ ഉണ്ടാക്കാം അതിന് എന്നാക്കാ വേണ്ടെന്നറിയാവോ പിണ്ണാക്കുകൾ വേണം തവിടുകൾ വേണം രണ്ടു കൂട്ടായില്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ എന്തെങ്കിലും ഉണക്കമീൻ്റെ പൊടിയോ വേണ്ടി മതി പിന്നെ എന്താ മൈദപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ കപ്പപ്പൊടി വേണം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇലവർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഏതേലും പാസോളയോ നമ്മുടെ മുരിങ്ങയിൽ എന്തെങ്കിലും മുരിങ്ങയിലോ ചേമ്പല് എന്തെങ്കിലും ഉണക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്ന അസോള അസോള ഉള്ള കാരണം അസോള എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം അമ്മക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ നമ്മുടെ അസോള ഒന്ന് ഉണക്കാനിടാം അസോള ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി വേലത്തോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി വേഗം ഉണങ്ങിയിട്ട് കിട്ടും ഇത്ര രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കിട്ടാൽ മതി നല്ല വെയിലല്ലേ ഇപ്പം വേഗം ഉണങ്ങി കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ കുറെ സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു പറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്നൊക്കെയൊന്ന് ഒന്നോടെ നോക്കാം അപ്പം ഇത് കടലപ്പിണ്ണാക്കാണേ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഗോതമ്പിൻ്റെ തവിട് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ അരിയുടെ തവിട് പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് ചോളപ്പൊടിയാണ് ചോളത്തിൻ്റെ തവിടാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണെന്നാണ് കേട്ടേക്കണേ ഇത് നമുക്ക് പക്ഷെ ഈ കിട്ടാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ചോളത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് എന്നാണേലും ഇതും നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് ചെമ്മീനാണ് ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ഇനിയിപ്പോൾ ചെമ്മീൻ ഇല്ല നല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഉണക്കമീൻ ഏതേലും ഉണക്കമീൻ ആണേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്കിവിടെ ചെമ്മീൻ കിട്ടിയാറുന്നത് ഞാൻ ചെ
നമുക്ക് ഈ പിണ്ണാക്കും പിണ്ണാക്കും മറ്റേ ചെമ്മീനും പൊടിയല്ലല്ലോ അത് കാരണം നമുക്ക് അതെടുക്കാം ഇതൊരു ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പിണ്ണാക്കുണ്ട് ഇതും പിന്നെ നമുക്കൊരു നൂറ് ഗ്രാം ചെമ്മീനും കൂടെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ അതാ ഇത് പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കാം നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം കേട്ടോ ഞാൻ ഒഴിച്ചേ കൈ പൊള്ളാതെ കുറച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ അസോളയും കൂടെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അസോള ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അതുകൂടെ ഇട്ടപ്പോ ഇച്ചിരിയോടെ വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഈ അസോള ഉണ്ടല്ലോ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ആ വേണ്ടത് ഞാൻ ഏകദേശ കണക്കിനാണ് പൊടിച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഉണക്കിയെടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്നെ ഇല വേണേലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം മുരിങ്ങയിലയോ എന്നെ വേണേലും ഇപ്പൊ അസോള ഉള്ള കാരണം അതങ്ങ് വേഗം ഉണക്കി എടുത്തു എന്നുള്ളൂ പിന്നെ നല്ല പ്രോട്ടീനും ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ള പൊടികളും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചോളം കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം മൈദപ്പൊടിയാണ് അതും കൂടെ ഇതിന് ചേർക്കാം ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഗോതമ്പിൻ്റെ തവിട് ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം അരിത്തവിടും കൂടെ ഉണ്ട് ഇതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം നമുക്കില്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ടായിട്ട് മറ്റേ പടീൻ്റെ സൈഡിലോ കുളത്തിൻ്റെ പടീൻ്റെ സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടു വെച്ചാലും മതി നിങ്ങൾ തിന്നോളൂ പക്ഷെ എന്നാ എന്താ ഒരു കുഴപ്പമുള്ളതേ ഇത് ഉണക്കാതെ നമ്മളിങ്ങനെ പച്ചക്ക് തന്നെ അങ്ങനെ കൊണ്ടു വെച്ചാലുണ്ടല്ലോ മറ്റേ നമ്മുടെ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചീത്തയാവും ഇത് ഉണക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് വെള്ളം ചീത്തയാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഉണക്കി റെഡിയാക്കി ചെറിയ ഗ്രാനുവൽസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കേ നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് ഒരു ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അച്ഛനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇത് ഇനി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നൂൽപുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെക്കാം ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടിട്ട് കുറേ നേരം ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുതാക്കിയിട്ടും കിട്ടും പക്ഷെ അത് എന്നാ കുഴപ്പം എന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ചെമ്മീനൊക്കെ പൊടിക്കുന്നതുകൊണ്ടേ ഈ ചെമ്മീൻ്റെ ഒക്കെ ചില കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടേ അത് ആ കുഞ്ഞ് അച്ഛനകത്തോടെ പോരിയല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇച്ചിരി വലിയ അച്ചിട്ടേച്ച് ഇങ്ങനെ മുഴുത്ത കഷ്ണമായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എന്നാലും സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പം പിന്നെ പാട് കഴിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുതാക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ഉണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട ഉണ്ടയാക്കി ഇട്ടാലും മതി ഏത് ഷേപ്പിലാണ് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുതാക്കി വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇടാം
മീനിന് കൊടുക്കാൻ നല്ല അടിപൊളി തീറ്റയായി മറ്റേ ഇങ്ങനത്തെ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കയ്യിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കിയാൽ മതി അന്നേരം അത് പൊടിഞ്ഞോളും അങ്ങനെയും കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ മീൻ തീറ്റ നല്ല ഉണങ്ങി നല്ല കിരികിരാന്നായിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി മീൻ തീറ്റയായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറെ എണ്ണം നമ്മൾ ഉണ്ടുണ്ട ആക്കിയിട്ട് അതും അങ്ങനെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് ഇതൊക്കെ നല്ലോണം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വേണമെങ്കിൽ തീരെ പൊടി കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മുടെ അങ്ങനെ അത്ര പൊടി കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലാത്തതും കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഞെക്കിയാലും മതി എന്നാലും കണ്ടോ ഈ പാരൂത്തിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ തിന്നോളൂ നമുക്ക് കുറച്ച് തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുത്താലോ നമുക്ക് ഈ ഉണ്ട പണികൾ ഇതുണ്ടോ ഇത് കുറച്ച് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താലോ കുറച്ച് ഇത് കൂട്ടു കൊടുക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൈ തന്നെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്താൽ മതി കണ്ടോ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി നമുക്ക് നമ്മുടെ മീനിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ മറ്റേ മെഷീനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന തീറ്റ പോലെ മുകളിൽ പൊങ്ങി കിടക്കൂല താന്ന് പോകും പക്ഷെ ഇത് അവർ നന്നായിട്ട് എടുത്തോളും പൈസേൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒത്തിരി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന തീറ്റയും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന തീറ്റയും തമ്മിൽ ഒത്തിരി പൈസ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പം മാക്സിമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പം കണ്ടില്ലേ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് മെയിൻ തീറ്റ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് ഇതുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന തീറ്റേനെക്കാട്ടിലും ഒരുപാട് ലാഭം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി നമുക്ക് നമ്മളിച്ചിരി കഷ്ടപ്പെടണം എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല സാധനമായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാലോ നല്ല വെയിലുള്ളപ്പോൾ ഉണങ്ങി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ നിങ്ങളെല്ലാവരും പറഞ്ഞേ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തേട്ടോ അ